Ipinalilipat ng ilang kongresista ang mga confidential at intelligence fund ng gobyerno sa mga ahensya lang na nakatutok sa intelligence at surveillance. Paano ang 28 ibang ahensyang humingi nito para sa kanilang 2024 budget? Nakatutok si Sanja Aguinaldo. Sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa hinihinging confidential fund ng ilang ahensya ng gobyerno, naglabas ng joint statement ang liderato ng iba't ibang political party sa Kamara para sa paglilipat ng Confidential and Intelligence Fund o CIF mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno papunta sa mga ahensyang nakatutok sa intelligence at surveillance. Partikular nilang binanggit bilang benepisyaryo ng CIF ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagpapakita daw ito na tinitiyak na ang paglalaanan ng pondo ng gobyerno ay tugma sa mga prioridad ng bansa at pangangailangan ng mga Pinoy. Kasabay nito, nagpahayag din sila ng lubos na pagkabahala sa paglalagay ng floating barrier ng China Coast Guard sa bahagi ng Baho de Basinloc. Nakakahadlang daw ito sa karapatan at kabuhayan ng mga mangingis ng Pilipino at nakakadiskaril sa kapayapaan at pagtutulungan sa rehiyon. Ang Senado, napagkasundoan ding i-reallocate ang pondo sa Intelligence Community, Coast Guard at AFP. Nauna ng napaulat na sa ilalim ng proposed national budget para sa susunod na taon, 28 ahensya ng gobyerno ang humihingi ng Confidential and Intelligence Fund na umaabot sa 10.14 billion pesos. Mas marami ito kaysa sa mga nagdaang taon. Pero hindi malinaw sa ngayon kung alin sa mga government agencies ang mababawasan o mawawala nito. Isang Office of the President sa humihingi ng confidential fund sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Sa pagsalang ng OVP sa budget deliberations ng Kamara, ilang mambabatas ang nagpayag ng pagtutol dito. Kinwestiyon din ng ilang mambabatas ang paggamit nito ng 125 million pesos na confidential fund noong 2022 sa loob lamang ng labing isang araw. Pero ayon sa sponsor ng budget ng OVP, bagamat naganap ang pagbabayad sa loob ng 11 days, 19 days ang mismong implementasyon ng mga proyekto. Tinanong ng ilang kongresista kung saan ito ginastos ng OVP. Ilang informers, ilang intel, nag-hire ba ng sasakyan? Mr. Speaker, nagrenta ba ng safe houses? Hindi na nagdetalye ang OVP dahil nagsumiti naman daw sila ng report alin sunod sa Joint Circular 2015-01 o yung guidelines kaugnay sa confidential and intelligence funds. All of the accomplishment and the performance of the Office of the Vice President that covers the confidential fund were properly reported to the agencies as mandated by the joint circular. Punto ng isang mambabatas, nagpalabas ng audit observation memo ang Commission on Audit sa OVP kaugnay sa paggamit ng 2022 confidential fund nito. Ibig sabihin, humihingi pa ang COA ng dagdag na dokumento sa mga pinagkagastusan nito. Git ng OVP, hindi pa nila natatanggap ito. Sa kabila ng kontrobersya, nakalusot sa plenary debates ang pondo ng OVP. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.